ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു യുവർ ന്യൂ ക്ലാസ് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് ചാപ്റ്റർ വൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ആ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനീഷൻ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനീഷനും അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സാക്രിഫൈസിങ് പ്രസൻറ്റ് കൺസംഷൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഗെയിംസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു നമുക്കൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആ കൺസംഷനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണം എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം പക്ഷേ നമ്മളത് വാങ്ങിക്കാതെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഗെയിം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ലേമാനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് സാധാരണ വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് അവർ പറയുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനീഷൻ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇതിൽ രണ്ട് ഡെഫിനീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പം അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എഫ് ആംലിങ് ഡിഫൈൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഈൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണബിൾ ടു ദ റിസ്ക് അസ്യൂംഡ് ഓവർ സം ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആ അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്താ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാവുക പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഈൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ആ വരുമാനം എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷണേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര പീരീഡിലേക്കാണോ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലയളവിലേക്ക് അതിന് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായ കുറച്ച് റിസ്കുകൾ ഉണ്ടാവാം ആ റിസ്ക് ിനെ സഫർ ചെയ്യുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ഈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഷാർപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് സെർട്ടൺ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ സം അൺസെർട്ടൺ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല എത്രയാണ് വാല്യൂ കിട്ടുക എന്ന് പക്ഷേ അൺസെർട്ടൺ ആണ് ആ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എങ്കിലും പ്രസൻ്റ്ലി നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ കണ്ട് ഭാവിയിൽ നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണോ സൗകര്യം അത് പഠിക്കുക രണ്ടാമത് വരുന്ന അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെഫേർഡ് കൺസംഷൻ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് പർച്ചേസിങ് ആൻഡ് അസെറ്റ് ഗിവിങ് എ ലോൺ ഓർ കീപ്പിംഗ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് എയിം ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡെഫേർഡ് കൺസംഷൻ ആണ് നമ്മളപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാതെ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് പർച്ചേസിങ് ആൻ അസെറ്റ് അവിടെ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഗിവിങ് എ ലോൺ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ ലോൺ കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കീപ്പിംഗ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഫണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ റിട്ടേൺ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് various investment options are available offering uh, differing risk reward trade off it can be anything of value purchased to provide capital appreciation pradhan item capital appreciate cheya adinte value kooda allengi income undava ee rendu uddeshana oru investment konde undavunnathu example parayanengil ningalku ariyam stock bond mutual
ബൈ ചെയ്യുന്നതും സെൽ ചെയ്യുന്നതും എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ട അവരിത് ചെയ്യുന്നത് ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ദ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ദ റിവാർഡ് ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തി അതിൽ നിന്നൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടുമ്പോൾ അതാണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് കിട്ടുന്ന റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് റിട്ടേൺ മേ ബി ഫ്രം ഇൻകം ആസ് വെൽ ആസ് ത്രൂ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ നടത്തും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം ആവും ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം കാരണം ഡിവിഡൻഡ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡോ ഇൻട്രസ്റ്റോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഷെയർ വാങ്ങുന്നു വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഡിഫറൻസ് അതായത് ആ നാനൂറ് രൂപയാണ് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് the expectation of return from an investment depends upon the nature of investment maturity period market demand and so on ini ee oru expectation namukku oru return undavu nalla pradeesha endinokka base cheyidittu varunathu aa edu tarathilulla investment aanu adinte nature endana nammal etra varshathekkaanu cheyyunathu adinte market demand enginiyana അങ്ങനെ ഈ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലും എന്തുണ്ട് റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ റിസ്ക് മേ റിലേറ്റ് ടു ലോസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയൊക്കെ റിസ്ക് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആയിട്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിലേ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് റിട്ടേൺ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺസിൽ വേരിയബിലിറ്റി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം ഇതെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് റിസ്ക് ആണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് The risk of an investment is determined by the investments. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസ്ക് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് ടൈപ്പാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും റീപേയ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കിയിട്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് റിട്ടേൺ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആ റിസ്ക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിസ്ക് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആർ റിലേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റിസ്ക് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്താണ് ഈ രണ്ടും ഒരു റിലേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് പറയും സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് കൂടും തോറും എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും കൂടും എന്നുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഹയർ റിട്ടേൺ ഈസ് കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഹയർ റിസ്ക് നമ്മൾ സഹിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബയർ ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് while some investments like government securities and bank deposits are almost riskless and adhe samayam risk korane investment undu government securities or bank deposit okka anganalla karyangal so risk varies with the nature of investment oro type investment ilum oro tarathilulla risk a irikkunnallanu parayunnu investment in ownership securities like equity shares carry higher risk compared to investments in debt instrument like debentures and bonds investments nammal or equity share laanu cheyunnannu vicharikkya അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഏതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മളൊരു ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിബെഞ്ചറോ ബോണ്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് എ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ റിസ്ക് ആണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി അനദർ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി എത്രത്തോളം സേഫ് ആണ് നമ്മളിട്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെ
അല്ലെങ്കിൽ പണം നഷ്ടമോ കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുകയാണെങ്കിലാണ് അത് സേഫ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എവ്രി ഇൻവെസ്റ്റർ എക്സ്പെക്ട്സ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദ ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി വിതൗട്ട് ലോസ് എനി വിതൗട്ട് ഡിലേ ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റും എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മിനിമം എത്ര രൂപ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് അതെങ്കിലും തിരിച്ച് നമുക്കൊരു ഡിലേ കൂടാതെയും ഒരു ലോസ് ഇല്ലാതെയും കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രിഫർ ലെസ് റിസ്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ അധികം റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സെക്യൂരിറ്റി ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഹി ചൂസസ് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടുകളാണ് ഇൻ കേസ് ഇൻവെസ്റ്റർ പ്രിഫേഴ്സ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ചില സമയത്ത് ചില ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും പ്രൈവറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ലോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അപ്പൊ റിസ്ക് റിട്ടേൺ സേഫ്റ്റി ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെയിലബിൾ ആയിരിക്കണം ഉം അപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഷെയർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഒരു നഷ്ടവും കൂടാതെ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിന് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസിലി സെയിലബിൾ വിതൗട്ട് ലോസ് ഓഫ് മണി ഓർ ടൈം സമയ നഷ്ടമോ പണ നഷ്ടമോ ഉണ്ടാവരുത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദ ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നല്ല വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതായത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ലിക്വിഡിറ്റി കൂടാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ ടെൻസ് ടു പ്രിഫർ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെക്ട് റിട്ടേൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്പെക്ട് റിട്ടേണിന് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം റിസ്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഫണ്ട്സും ലിക്വിഡിറ്റിയും ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കമ്പനി ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എൻ എസ് സി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മാർക്കറ്റബിൾ അല്ല എന്നാൽ അതേ സമയം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഡിബെഞ്ചർ ഒക്കെയാണ് മാർക്കറ്റബിൾ ആണ് ബട്ട് ദർ ആർ നോ ബയേഴ്സ് ഇൻ മെനി കേസസ് അവിടെ ചില സമയത്ത് ആ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ അവിടെ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കമ്പനിയുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈസിലി മാർക്കറ്റബിൾ ആണ് ആ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി തന്നെ നമുക്കത് സെയില് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ടാക്സ് കൺസിഡറേഷൻ ടാക്സ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എക്സംഷൻ ഫ്രം ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില ഇളവുകൾ കിട്ടും ദർ ആർ സെർട്ടൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ടാക്സ് എക്സംഷൻ ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റർ ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു എക്സംഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലോസസ് ആർ ഓൾ ട്രീറ്റഡ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഫോർ ടാക്സ് പർപ്പസസ് അപ്പൊ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും അതുപോലെ ഡിവിഡൻഡും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ലോസും എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ടാക്സ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നത് സം ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എൻജോയ് സ്പെഷ്യൽ ടാക്സ് ഇൻസെന്റീവ്സ് ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് സ്പെഷ്യൽ ടാക്സ് ഇൻസെന്റീവ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ടാക്സ് സേവിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻക്രീസസ് ദ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ആ ടാക്സ് സേവിംഗ് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിട്ടേൺ അവിടെ ഇൻക്രീസ